আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন এবং আজকে শুক্রবারের তরতাজা খবর নিয়ে আমি আকিব রাজ থাকছি টেকভার্স থেকে আপনাদের সবথেকে ফেভারিট খেজুর আলাপে ওয়েল নতুন একটা ইন্ট্রো রাইট ইন্ট্রো দেখে হয়তো অনেক অবাক হয়ে গিয়েছেন যে হ্যাঁ রাইট আমার চ্যানেল নতুন একটা ইন্ট্রো এসেছে এবং ধন্যবাদ ইন্ট্রো বাংলাদেশ টোয়েন্টি ফোরকে আমাকে এই ইন্ট্রোটি প্রোভাইড করার জন্য যদিও আমি কোনো টাকা পয়সা দিই নেই নেয়ও নেই তারা ফ্রি দিয়ে করে দিয়েছে সো ম্যাসিভ শার্ট আউট ফর দেন তো আজকে প্রথমে নিউজে চলে যায় এবং প্রথম নিউজটি হচ্ছে ওয়ান প্লাস তাদের আপকামিং ডিভাইসে একশো বিশ হাজার ফ্লুইড অ্যামুলেট ডিসপ্লে আনতে যাচ্ছে এবং সেই ডিসপ্লে সব থেকে স্পেশাল ফিচার ছিল কাস্টম এমএমসি চিপ এটি এই ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত যে কোনো কন্টেন্টের মধ্যে মোশন ইন্টারপোলেশনের মাধ্যমে যে কোনো থার্টি এফপিএস অথবা সিক্সটি এফপিএস এর ভিডিওকে একশো বিশ এফপিএস এ দেখার উপযোগী করে তুলবে এর ফলে যেটা হবে আপনার ডেইলি লাইফে সব ধরনের কন্টেন্ট উপভোগে আরো স্মুথনেস উঠে আসবে আই থিঙ্ক এই প্রযুক্তিটা এই ওয়ান প্লাস ডিভাইসটিকে একটা স্ট্যান্ড আউট ব্র্যান্ড করে তুলবে আপকামিং মার্কেটে আমি শিওর বিকজ এই প্রযুক্তিটা বেসিক্যালি হাই অ্যান্ড দামি দামি লাখ টাকার টিভিগুলোতে দেখতে পাওয়া যায় এই প্রযুক্তিটা তারা কাস্টমভাবে তাদের মোবাইলে ইন্টারগ্রেট করার জন্য তারা বানিয়ে ফেলেছে এবং আশা করা যায় আপকামিং ওয়ান প্লাস এইট প্রোতে এই টেকনোলজিটা দেখা যাবে গত বছর চায়নাতে সাওমি তাদের রেডমি ল্যান আপকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্র্যান্ড ঘোষণা করার পর এবার তারা ইন্ডিয়াতে পোকোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্র্যান্ড ঘোষণা করে দিয়েছে তো আশা করা যায় সামনে ইন্ডিয়াতে পোকো ব্র্যান্ডিং এর আন্ডারে বেশ কিছু ডিভাইস আমরা দেখতে পাবো যেটা হচ্ছে চায়নাতে বা গ্লোবালি পোকো ফোন নামে লঞ্চ হবে এবং সেটা ইন্ডিয়াতে পোকো নামে লঞ্চ হবে পোকো আমরা যেমনটা দেখেছি পোকো এফোনের বেলায় যাই হোক ইন্ডিয়াতে পোকোটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্র্যান্ড হিসেবে লঞ্চ হয়ে গেছে তো আমরা আশা রাখতে পারি সামনে পোকোর নতুন কিছু ডিভাইস দেখতে পাবো তো থার্ড নিউজটা হচ্ছে সেই সেম ব্যাপারেই ব্যাপারটা হচ্ছে পোকোর একটি নতুন ডিভাইস স্পট করতে পাওয়া গিয়েছে তা হচ্ছে পোকো এক্স কিক বেঞ্চ ফাইভে এই ডিভাইসটির একটি লিস্টিং পাওয়া গিয়েছে যেখানে একদম সিমিলার স্পেক পাওয়া যাচ্ছে রেডমি কে থার্টির সাথে তো ধারণা করা হচ্ছে রেডমি কে থার্টিটাকেই ইন্ডিয়াতে পোকো এক্স টু হিসেবে লঞ্চ করা হতে পারে কিছুদিন আগে হোয়ামি এম এস ফিট জিটিএস এর রিভিউ করা হয়েছে সেটা আপনারা হয়তো চ্যানেল দেখেছেনি তো সেই কোম্পানির দুটো ইয়ারবার্ডস লঞ্চ হয়েছে বাজারে ইয়ারবার্ডস তো কতজনই লঞ্চ করে বাটস ফ্যাক্ট ইস এই দুটো ইয়ারবার্ডস ভেরি ইন্টারেস্টিং প্রথমটি হচ্ছে এম এস ফিট পাওয়ার বার্ডস এই পাওয়ার বার্ডস যেতে আপনি চারশো পঞ্চাশ মিলে পার ব্যাটারি আইপি ফিফটি ফাইভ ওয়াটার সার্টিফিকেশন পাচ্ছেন একই সাথে হার্ট রেট মনিটর কানের মধ্যে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ওয়ার্কআউট ইন্টেন্ডেন্ট ইয়ারবার্ডস যার অ্যাকচুয়ালি কানে ইয়ারবার্ডস লাগিয়ে ওয়ার্কআউট করে তাদের জন্য এটি মূলত বানানো হয়েছে এই জন্য একই সাথে এটাকে সোয়েট প্রুফ আইপি ফিফটি ফাইভ সার্টিফাইড করা হয়েছে এবং একই সাথে এটাতে হার্ট রেট মনিটর বসানো হয়েছে যার মাধ্যমে আমি জানি না কেমনে আপনার হার্টের মনিটর করবে সো উই আর অ্যান্ড মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি তাদের সেকেন্ডটি হচ্ছে এম এস ফিট জেন বার্ডস জেন বার্ডসটি মেনলি প্রায়োরিটাইজ করা হয়েছে ঘুমানোর দিক দিয়ে অর্থাৎ এই জেন বার্ডসটি খুবই স্লিম অ্যান্ড একই সাথে কানে পরে আপনি ইজিলি ঘুমাতে পারবেন এবং সবচেয়ে মজার বিষয় সেটা নয়েস ক্যান্সেলেশন ফিচারটির মাধ্যমে আপনাকে রাত্রে ঘুমাতে সাহায্য করবে কানের মধ্যে লাগাবেন তারপর চোরা এসে ঘরের থেকে সব চুরি করে নিয়ে যাবে আপনি তারপর সকালবেলা ঘুম থেকে ওইটা ও সব চুরি হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ জেন বার্ডস ওয়াওয়ের আপকামিং ফ্ল্যাগশিপ সিরিজ পি ফোর্টি পি ফোর্টি প্রো এবং পি ফোর্টি প্রিমিয়াম এডিশনের লিক দেখতে পাওয়া গিয়েছে অনলাইনে সেখানে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই ডিভাইসগুলোর ডিজাইন কিছুটা সিমিলার আর ক্যামেরা বাম্পের সাথে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি সিরিজ বা এস টেন লাইট সিরিজগুলোর বেশ অনেকে মিল রয়েছে এবার তাদের ক্যামেরা মানে মনে হইতো সে একবার নেক্সট ফাটাই ফেলবে একবারে তাদের তিনটি ডিভাইসে একদম বেসিক যেটা বা পি ফোর্টি যেটা সেখানে আপনারা পেতে যাচ্ছেন সেভেন্টিন মিলিমিটার থেকে এইটটি মিলিমিটার পর্যন্ত কভারেজ তারপরে পি ফোর্টি প্রোতে পেতে যাচ্ছেন এইটিন মিলিমিটার থেকে একশো বিশ মিলিমিটার যেটা বেসিক্যালি আমরা প্রিভিয়াস ওয়াওয়ে ফ্ল্যাগশিপ সিরিজ গুলো তো দেখতে পেয়েছি তবে এইবার পি ফোর্টি প্রিমিয়াম এডিশনের সবচেয়ে স্পেশাল যে ব্যাপারটা হচ্ছে এইটিন মিলিমিটার থেকে দুশো চল্লিশ মিলিমিটার পর্যন্ত কভারেজ অ্যান্ড দ্যাট ইস টেন এক্স অপটিক্যাল জুম নট ফাইভ এক্স টেন এক্স অপটিক্যাল জুম আই থিঙ্ক এবার বোধ আমরা মার্স পর্যন্ত জুম করে দেখতে পাবো মোবাইল দিয়ে পরবর্তীতে থার্টি এক্স দিয়ে আমরা হয়তো বা সেটাউন দেখতে পারতে পারি হোয়াট এভার তারা এবার এই ডিভাইসটিতে একটি স্পেশাল সেন্সর ইউজ করতে যাচ্ছে যা কাস্টম মেড ফ্রম সনি এবং সেটি হচ্ছে ফিফটি টু মেগা পিক্সেল এবং সেটি কোয়াড কোয়াড বেয়ার টেকনোলজির মাধ্যমে সিক্সটিন বাই ওয়ান রেশিওতে পিক্সেলগুলোকে কম্প্রেস করে আনবে এর ফলে এক্সপেক্ট করা যাচ্ছে যে আমরা আপকামিং এই ডিভাইসগুলোতে সব থেকে বেস্ট বা
ভূতা ফেমে রাসেল ভাই কোনোদিন কমেন্ট পড়ে না টেক বার্সের রাজ ভাই কোনোদিন কমেন্ট পড়ে না এই কই পড়ে না তবুও ভালোবাসা অবিরাম টেক বার্সের প্রতি এগিয়ে যান আকিব রাজ ভাই ধন্যবাদ ভাই অপেরা হাউস অসাধারণ আকিব ভাই এর চেয়ে ভালো রিভিউ হয়ই না শুভকামনা রইল সামনে ইনশাআল্লাহ এটাই বাংলাদেশের বেস্ট চ্যানেল হবে थैंक यू সো মাচ এরকম একটা বিশ্বাস রাখার জন্য আমিও বিশ্বাস করি যে একদিন আমরা এই টেক কমিউনিটিটাকে আরো ইমপ্রুভ করার করতে পারবো অ্যাট লিস্ট অ্যান্ড আশা করি আমার তরফ থেকে আপনাদেরকে সব থেকে বেস্ট পসিবল ভিডিওসগুলো দিতে পারবো এম ডি মামুন এটি সে চ্যানেল নাকি এটা হাসান মাহমুদ প্লিজ পরের একটা কমেন্ট আচ্ছা দাঁড়ান একটা কমেন্ট পড়তেছি আরিফুল ইসলাম ভাই কম্পারিজন রিভিউর সময় আপনার কি হিসু চেপ ছিল আপনার রিভিউ তো আগে থেকে অনেক ভালো লাগে কিন্তু রিভিউ কথা বলার স্পিড অনেক বেশি লেগেছে কথা কই স্পিডে বলো আমার তো মানে আমি নর্মালি বলছি হোয়াট এভার দ্যাট ইস যদি স্পিডে বলে থাকি তাহলে আই থিঙ্ক আমি এটা আস্তে আস্তে ওভারকাম মানে ঠিক করে ফেলবো আর কি সুপ্ত পাউল ওয়ান অফ দি বেস্ট কম্পারিজন ভিডিওস হ্যাভ এভার সিন কম্পারিজনের শেষের কথাগুলো জোস ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার কাছে ভিডিওটি খুবই ভালো লেগেছে অ্যান্ড আই হোপ সামনে আমরা আরও ইম্প্রুভড অ্যান্ড আরও ডিটেলড কম্পারিজন ভিডিও একই সাথে স্মার্টফোনের রিভিউগুলো দিতে পারবো এস এম রাখি ব্রো তোমার দুষ্টু মিষ্টি অ্যাটিটিউডের সাথে ডিভাইসের রিভিউগুলো দেখতে অস্থির লাগে সামনে আরও এগিয়ে যাওয়া শুভকামনা রইল সামনে দিনগুলোর জন্য থ্যাংকস এ লট মমিনুর এ রহমান ওই মেয়ে আমার কমেন্ট পড়েন না কেন এবার না পড়লে আর কোনো কমেন্টই করবো না আগের চ্যানেলেও আমি আপনার ফ্যান ছিলাম সবার মধ্যে অ্যান্ড এখনও আসছি আমি তো কমেন্ট পড়ে ফেলছি এখন এখন তোমার ডেলি কমেন্ট করতে হবে আজমেন নিশু ভাই আপনি কি ভিডিও তৈরি করার সময় কান্না করেছিলেন ভিডিওর মাঝে আপনার চোখ একদম লাল হয়ে গিয়েছে নাকি সর্দি সর্দি বেসিক্যালি আমার চোখে একটা প্রবলেম আছে যেমন আমার ঠিক এই সামনে বড় বড় একটা লাইট আছে এই লাইটটা যতক্ষণ আমার চোখে পড়বে তো আমার চোখ জলে জ্বলতে জ্বলতে চোখ লাল হয়ে যায় সেকেন্ড হচ্ছে এসি রুমে আমি বুঝতে পারি না এসির বাতাস লাগলে চোখ লাল হয়ে যায় আমার চোখে প্রচুর ডিফেক্ট আছে ভাই ইভেন এরকম হয় যে সারাদিন ঠিক ছিলাম ক্যামেরার সামনে এসে বসছি ভিডিও করবো চোখ লাল হয়ে গেছে ফর নো রিজন এটা হচ্ছে মেন সমস্যা আশা করি অনেকে আবার বলে যে ওই ভুগি চুকি খাই কি না যাই নট লাইক দ্যাট এগুলা বলবেন না আসলে জিনিসটা খারাপ লাগে কারণ এটা আমার একটা ফিজিক্যাল প্রবলেম যেটা এখানে আমার হাত নেই আমি যেটা করতে পারি ডাক্তার দেখা হয়তো বা ঠিক করতে পারি বাট এটা নিজে নিজে হয়ে যায় এখানে আমার আর কোনো কন্ট্রোল নেই সো আশা করি সবাই ব্যাপারটা বুঝবেন এম ডি মুরাদ আপনার কাছে খেলাধুলা বলতে কোনটা প্রিয় বেসিক্যালি খেলাধুলা বলতে আমার কাছে ক্রিকেটটাই সবচেয়ে বেশি প্রিয় তবে ফিফার যখন হয় আর কি ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ তখন ওটা বেস্ট ওইটা মানে টপ থাকে মানে ক্রিকেট ফুটবল দুইটাই ভালো লাগে এম ডি ফরাস উদ্দিন বাইজিদ আমি জানতে চাই আপনি টেক জগতে কিভাবে এসেছেন কি জানি লাস্টে আমি যে ভিডিওটি রিলিজ করেছিলাম কম্পারিজন ভিডিও কে থার্টি কে টোয়েন্টি অ্যান্ড রিয়েলমি এক্স টু সেখানে পোস্টে আমি অবশ্য লিখেছিলাম যে ভিডিও পাবলিশ হওয়ার আগ পর্যন্ত যারা যারা বলতে পারবে ভিডিওতে আমি কাকে রোস্ট করেছি সঠিক গ্যাস দাতাদের জন্য রয়েছে পাঁচটি গিফট সেটা কমেন্ট অফ করে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড সেখান থেকে হচ্ছে যারা যারা সঠিক উত্তর দিয়েছে একাধিক কমেন্ট না করে তাদের একটা নামের এন্ড লিস্ট করা হয়েছে এবং সেখান থেকে শর্ট অফ লটারির মতো করে আমি পাঁচজনকে সিলেক্ট করেছে অ্যান্ড সেই নামগুলো এখন আমি অ্যানাউন্স করব ইফতেকার আহমেদ ইফাত সেকেন্ড জন হচ্ছে রাজাত রয় থার্ড জন হচ্ছে মোহাম্মদ বিন রিফাত চতুর্থ হচ্ছে হৃদয় হোসেন আফান এবং পঞ্চম হচ্ছে মেহেদি খান কংগ্রেচুলেশন টু ইউ আপনাদের পাঁচজনকে পাঁচটি ইন্ডিভিজুয়াল গিফট আমি পাঠিয়ে দিব অ্যান্ড সেই গিফটগুলো কি কি জানিয়ে দেবো গ্রুপে এবং সবার চেষ্টা করবেন যাতে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকেন এবং আমাকে সাপোর্ট করে যান যার মাধ্যমে আপনি আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করব আপনাদেরকে বেস্টটা দেওয়ার জন্য তো টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অবশ্যই নিজের খেয়াল রাখবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম